Два. Один. Мотор. Я ждал тебя, девятая сила. Ну что ж, посмотрим. Каскадеры. Фильм Дэвида Лича. Не путать с Дэвидом Линчем, который снимал Твин Пикс. В оригинале имеет название The Fall Guy, что переводится как упавший парень или козел отпущения. И оригинальное название уже несет в себе некий спойлер, но об этом позже. Дэвид Лич сам начал свою карьеру в качестве каскадера и актера. Начал снимать качественные экшн-фильмы, среди которых первый Джон Уик, Дэдпул 2, Форсаж Хоббс и Шоу и Быстрее Пули. Но и его каскадерское прошлое дает о себе знать, потому что в данном фильме каскадер Логан Холоды перевернулся в машине 8,5 раз, что стало абсолютным рекордом в кинематографе и даже вошло в книгу рекордов Гиннеса. Предыдущий рекорд был зафиксирован у каскадера Адама Кирли во время съемок Бандианы Казино Рояль, когда он перевернулся 7 раз. Если вы не в курсе, этот фильм – адаптация сериала «Каскадеры» 80-х годов. Я о нем ничего не знаю, поэтому сказать что-то определенное ничего не могу. Но что по синопсису данного фильма? Главный герой, каскадер Колд Сиверс, работает дублером у кинозвезды Тома Райдера в исполнении Аарон Тейлора Джонсона. На съемках крутит роман с оператором Джоди Морена. Но в один день ему неправильно рассчитывают длину страховочного троса, и Колд получает тяжелую травму спины. Выбывает из профессии на полтора года, а с Джоди прекращает отношения. Но от этого страдает. Он вынужден работать парковщиком в ресторане, пока однажды ему не звонит продюсер Гейл Мейер, чтобы привлечь над работой в фильме, который будет режиссерским дебютом Джоди. Так как в Австралии, где проходят съемки, у нее каскадеры и новички, после чего Колд сразу соглашается. Однако это была не единственная и не главная причина, почему Гейл пригласила его. Звезда фильма Metal Storm о космическом ковбое и инопланетянке, который снимает Джоди, Том Райдер, Внезапно пропадает, и продюсер просит его найти. Почему не привлекла полицию? Потому что ну, Гейл считает, что это просочится в прессу, студия закроет производство, так как бюджет многобиллионного блокбастера и так уже превышен. Сомнительно, но окей. Кстати, если вы думаете, где же еще видели Ханну Веддингу, кроме данной роли Гейл, то она снималась в роли президента футбольного клуба в сериале «Тед Ласса». Здрасте, как поживаете? Я Тед Ласса, новый тренер. А вы мисс Уэлтон? О, прошу. Позовите меня, Ребекка. Мисс Уэлтон, мой отец. А еще раньше она проявила себя в роли Сетты Юнеллы в «Игре престолов». В общем, весь каст, начиная от Райана Гослинга и Эмили Блант, и заканчивая актерами второго плана, отлично справились со своими ролями. И все находятся на своем месте. Чего стоит только мимолетное камео Джейсона Мамо в конце фильма, которое буквально разорвало зал. Фильм отлично подойдет для похода в кино со своей второй половинкой. Но это не мелодрама и не сопливая история любви, хотя любовная линия имеется. Почему вам обоим не будет скучно? Потому что фильм сочетает в себе боевик, романтическое кино и комедию. Кроме экшена, комедии и романтики в фильме имеется и детективная составляющая. От начала до конца он забавный, насыщенный событиями и отдающий дань самой тяжелой профессии в мире кино, забилующий отсылками к другим фильмам. Ведь герой Гослинга, используя свои каскадерские навыки, пытается провести собственное расследование, ввязываясь в различные разборки. 
Особенно улыбнула драка в ночном клубе под воздействием одного нехорошего вещества, о котором нельзя говорить на ютубе. Пришлось включить режим Джейсона Борна. Запутанный сюжет, затянутый экспозицией, говорит Колд в фильме. Отчасти это относится и к этому фильму. Сам фильм длится 2 часа 5 минут. И авторы сами, похоже, решили порохлить над собой же. В итоге фильм стал своего рода трибьютом в работе каскадеров, героев за кадром, которые делают всю грязную и тяжелую работу за актеров. Возможно, многие из них и хотели бы выполнять все трюки сами, как Джеки Чан и Том Круз для которых это стало своего рода визитной карточкой. Но что позволено им, не позволено другим. Потому что, получив ведущий актер травму на съемках, это затянет съемочный процесс на неопределенное время и увеличит расходы на фильм. Поэтому это большой риск в коммерческом плане. Потому к работе и привлекают дублеров, которые рискуют своим здоровьем, а иногда и жизнью. Но за эту работу не дают особых наград, и поэтому фильм становится одой, воспевающей работу каскадеров. В одной сцене фильм как раз это и обсуждается. «За это Оскар дают?» – спрашивает один из героев. Гослинг лица Колта отвечает «За это? Нет». «За безымянных героев?» – продолжает его собеседник. Каскадеры становятся таким образом лебединой песни самого Лича. Тем самым он отдает дань своему прошлому, и сам фильм становится отличным примером того, как можно сочетать зрелищность, юмор и мелодраму в рамках одного проекта. Стоит отметить и режиссерскую работу самого Лича с длинными сценами, снятыми одним дублем. А чего только стоит сцена, когда Колт и Джоди по телефону обсуждают, использовать ли поликадр в фильме. И при этом Лич использует тот же поликадр, то есть показывает на разделенном экране одновременно происходящие события. Будто герои всегда были на одной волне и заставляют зрителя поверить в их чувства друг к другу. Саундтрек тоже завезли годный, старые рок-хиты от ACDC и группы KISS, хит которой и стал главной темой фильма. Без Тейлор Свифт тоже не обошлось, Гослинг продолжает тему, начатую им самим же в Барби. Из минусов, пожалуй, отмечу слабоватый юмор, но и это не классическая комедия. Некоторые шутки сработали, но есть и моменты, когда они могли бы быть более остроумными. Но в целом даже такой юмор добавляет легкости к сюжету. Трудно назвать общий жанр данного фильма, скорее это экшен с элементами романтической легкой комедии. Также был момент с бензином в последней части фильма, когда ты сидишь и думаешь, так, а ты сам не должен был в этом моменте вспыхнуть? Но если придираться, то это же такой фильм, в котором мало что реалистично, и на такие моменты, пожалуй, можно закрыть глаза, даже если он о каскадерах. Что по итогу? Это очень добротный легкий фильм для просмотра когда-нибудь вечерком с компанией друзей или, повторюсь, со своей второй половинкой. Но для этого не обязательно идти в кино, а можно дождаться выхода в цифры. Впрочем, если вы решитесь пойти в кино, потраченного времени будет не особо жаль. Фильм не претендует на звание шедевра, но и позволяет хорошо провести время. А на этом у меня все. Это был Девятый Сын. Буду признателен за поддержку канала в виде подписки, лайка и комментария. До следующего видео.